MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Henrik Evers. Eine schöne Adventszeit, das schreiben sich jetzt wahrscheinlich viele per WhatsApp oder SMS. Aber wie wäre es mal wieder mit einer hübschen Weihnachtskarte, die man liebevoll mit der Hand geschrieben hat? Die Bischofswieser Pfarrjugend hilft dabei, dass in ganz vielen Briefkästen im gesamten Erzbistum herzliche Weihnachtsgrüße landen. Und über die freut sich wahrscheinlich jeder, selbst wenn die Grüße von Unbekannten kommen. Genau das ist die Idee der Weihnachtspostüberraschung. Man schreibt eine Karte und bekommt dann eine zurück, erklärt Jugendreferent Franz Punz aus Bischofswiesen. Als allererstes sitzt man sich gemütlich hin und schreibt eine Weihnachtskarte oder bastelt sogar etwas. Und man steckt dann diese Weihnachtskarte zusammen mit seiner eigenen Adresse, die man auf einen Zettel draufschreibt, in ein Kuvert und legt eine Briefmarke dazu und schickt es an unser Pfarrbüro Bischofswiesen. Dort werden die Briefe dann von den fleißigen Weihnachtshelfern der Pfarrjugend geöffnet und sortiert. Wir suchen dann zu jeder Karte ein passendes Gegenstück und teilen das dann quasi zu und schicken das so weg, dass es quasi spätestens am Heiligabend im Briefkasten liegt. Und unser Wunsch ist es, wirklich den Brief erst am Heiligabend und am Christbaum zu öffnen, denn dann ist es eine ganz besondere Weihnachtsfreude, wenn man quasi auch Grüße von unbekannten Personen bekommt. Bereits zum fünften Mal wird die Aktion in Bischofswiesenheuer bereits durchgeführt und sie wird immer beliebter. Auch Landtagspräsidentin Ilse Eigner hat schon mitgemacht und sogar aus Italien kam schon Post. Eine schöne Abwechslung in der hektischen Zeit, wo es doch eigentlich besinnlich sein soll. Und vielleicht kommt der ein oder die andere auf die Idee, auch mal wieder Weihnachtskarten an die Familie, an Freunde, Bekannte zu schreiben. Es ist einfach ein netter Gedanke, sich mal wieder Zeit zu nehmen für was Handschriftliches. Mitmachen kann wirklich jeder, egal wo man wohnt. Einfach Karte im Kuvert mit Briefmarke und der eigenen Adresse an das Pfarrbüro in Bischofswiesen schicken. Und schon bald kann man sich über einen lieben Weihnachtsgruß im eigenen Briefkasten freuen. Lydia Jäger fürs MKR. Immer erreichbar, immer online, immer unter Strom. Ja, der moderne Mensch ist heutzutage rastloser als je zuvor. Zum ersten Advent hat sich Pfarrer Rainer Maria Schießler deshalb mal ein paar Gedanken gemacht, warum wir trotz aller Erreichbarkeit und moderner Technik lieber mal nicht verfügbar sein sollten und trotzdem erreichbar. Schießlers Woche Hier spricht der Pfarrer. Hey, ich bin drin. Das ist die berühmte Werbung mit Boris Becker, schon viele, viele Jahre her. Werbung fürs Internet. Ja, wir sind online. Ob Anrufbeantworter, Mobiltelefon, iPhone oder ein stets arbeitsbereiter Laptop. Der moderne Mensch von heute ist drin, ist immer und überall erreichbar. Er kann jederzeit und mit jedem kommunizieren. Es beeindruckt mich immer wieder, obwohl wir es doch eigentlich schon so gewohnt sind, dass wir mit einem Menschen ganz am anderen Ende der Welt schnurlos verbunden sind, mit ihm telefonieren. Ein Knopfdruck auf dem Handy genügt. Wahnsinn. Das haben wir alles selbst gemacht. Der Wahlkampf in den USA hat es deutlich gezeigt, wie sehr wir durch unsere ständige Erreichbarkeit eben auch manipulierbar sind. Die Irreaktion von Elon Musk, der jeden Tag eine Million Dollar verloste an den, der sich ins Wählerverzeichnis eintragen ließ, ist so ein Beispiel. Wie ein Lauffeuer hat er so die Menschen erreicht und die Trump-Wähler aktiviert, unbedingt zur Wahl zu gehen. Natürlich ist das allein schon ein Grund, dass man zur Wahl geht, dass man zur Wahl gehen kann. Aber verbunden mit der Aussicht, Millionär zu werden, das motiviert natürlich noch mehr. Oder die Einmischung Putins und des russischen Geheimdienstes in die amerikanische Wahl ist nur möglich, weil wir über die modernen Medien so erreichbar sind. Das alles wäre also nie möglich, käme man nicht Tag und Nacht an uns heran, direkt und unverschnörkselt. Da muss nichts mehr lange vorbereitet werden, keine langen Reden gehalten werden. Da steht einer direkt mit seiner Idee in meiner Tür, mit seinem TikTok-Video oder was auch immer und so findet dann Wahlbeeinflussung der ganz besonderen Art statt. Immer erreichbar stehen wir im Mittelpunkt des Geschehens, wir genießen es, fühlen uns wichtig und unersetzlich. Und doch verlernen wir, ohne es zu bemerken, etwas ganz Entscheidendes dabei. Je mehr der Mensch nämlich hat und je mehr er besitzt, je greifbarer und unmittelbarer er ist, 
umso ärmer wird er dabei, ohne das auch sofort zu merken. Und je mehr der Mensch bekommt, desto mehr muss er auch verzichten und kann es kaum verhindern. Denn überall erreichbar zu sein, bedeutet nämlich auch am Ende nirgendwo richtig mehr daheim zu sein. Irgendwie gehen Raum und Zeitgefühl verloren. Alles muss immer und sofort zur Verfügung stehen. Das Warten können aber, aus dem doch eigentlich die Geduld und das Zeithaben entstehen, gehen dabei verloren. Die Seele bekommt einfach nicht mehr genug Nahrung, um Weisheit, Gelassenheit, aber auch Freundschaft zu entwickeln. Psychologen nennen das die Kultur des Überflusses und des alles haben müssen. Wer möchte das nicht und trotzdem, oftmals ohne es zu bemerken, verschwinden da ganz lautlos jene spirituellen Werte, die den Menschen am Ende erst zum Menschen machen und ihn von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Gemeint ist das Zeit haben füreinander, das Mitleiden, die Zuwendung, die Freundschaft, die Liebe. Alle Möglichkeiten und Angebote wollen in unserer modernen Welt sofort ausgekostet werden, bis eben am Ende nichts mehr da ist. Das sind dann die Hände voll, die Herzen dafür aber leer. Einen ganz tragischen Beleg dafür bieten die Zahlen, die die Weltklimakonferenz in Baku offengelegt haben. Es geht rasant und wie auf einer Rutsche hinab mit dem Klimawandel. Die 1,5-Grad-Grenze ist bereits gerissen. Schon rechnet man mit 2,7-Grad-Limits am Ende unseres Jahrhunderts. Die Flutkatastrophe in Valencia vor ein paar Wochen hat es der ganzen Welt wieder gezeigt, was diese Erderwärmung für uns Menschen auf dem Planeten bedeutet. Zurzeit ist gerade Sizilien betroffen. Eine unglaubliche Zerstörung mit Toten und mit unglaublichen Schäden. Was muss eigentlich noch passieren, dass die Menschen aufwachen, wirklich wach werden und erreichbar sind? Ich denke, es tut gut zu lernen, einfach wieder einmal bereit zu sein, zu lernen, worauf es wirklich im Leben ankommt. Der französische Kulturkritiker Paul Virilio hat es so umschrieben. Es geht um ein neues Gefühl für den natürlichen Rhythmus des Lebens und eine neue Intelligenz für das Maß der Dinge. Wir beginnen gerade wieder den Advent, die Zeit des Wartens. Der christliche Advent möchte exakt nichts anderes bei uns bewirken, als was Paul Virilio da einfordert. Ein neues Gefühl für unser Leben und etwas mehr Intelligenz für das, was wirklich zählt. Die Zeit einfach nur als ein wertvolles Geschenk des Lebens anzunehmen, das ist doch die Grundlektion des Advents. Er will uns lehren, geduldig abwarten zu können und nicht alles sofort hektisch geliefert bekommen zu wollen. Es ist eine Art Übung, die modernen Getriebe unseres Alltags der Hektik und dem Allerlei der Betriebsamkeit irgendwie verloren gegangen ist. Ich möchte diese Einladung einfach nur mal wieder bewusst annehmen, etwas langsamer werden, mich mal zurückziehen, Stille und Ruhe spüren und genießen, ihn mich hören und dann wie am Weihnachten mich überraschen lassen. Vielleicht nehme ich dann bewusster wahr, was da gerade um mich herum passiert und wo ich notwendig bin, zu verändern. Ich wünsche uns allen einen guten Advent und eine gute erste Adventwoche. Euer Pfarrer Schießler. Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle hier bei uns im MKR und jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Gewaltfilme, Pornografie, Rassismus, all das bekommen Kinder über ihre Handys oft schon im Grundschulalter mit. Daniel Wolf, Digitaltrainer an vielen deutschen Schulen, will dafür die Augen öffnen. In seinem neuen Buch »Allein mit dem Handy – So schützen wir unsere Kinder« fordert der Autor verantwortliches Handeln. Und er sagt, wenn Kinder abends ihr Smartphone mit ins Bett nehmen, merken es oft die Lehrer zuerst. Lehrkräfte sind sowieso massenhaft betroffen durch den Schlafmangel der Kinder. Sie haben in der Früh oft eine sozusagen dreiartige Schülermasse vor sich sitzend. Also Kinder, die ein Smartphone im Bett haben, sind natürlich tendenziell sehr viel fahriger, unkonzentrierter oder aggressiver. Kein Wunder, wenn schon Achtjährige nachts stundenlang auf YouTube und TikTok unterwegs sind und dabei unter anderem Werbung für Grusel- und Gewaltfilme sehen. Autor Daniel Wolf warnt Eltern davor, dieses massive Problem zu unterschätzen. Kinder sind neugierig. 
Das heißt, wir hätten als Kinder genauso wie die Kinder heute einfach alles erforscht. Und deshalb ist es für Eltern heute völlig verblüffend, wenn die feststellen, dass ihre eigenen Kinder zum Beispiel pornografische Inhalte mit zehn schon gesehen haben. Das ist den meisten Eltern überhaupt nicht bekannt. Aber das Durchschnittsalter des Erstkontakts zur Hardcore-Pornografie liegt zwischen zehn und elf. Und deshalb setzt sich Wolf nicht nur mit seinem Buch, sondern auch als Digitaltrainer dafür ein, dass Eltern ein Bewusstsein für die Gefahr entwickeln. Denn der Autor lässt keine Zweifel. Verantwortlich sind die Eltern. Es sind nicht nur allein die Konzerne, es sind nicht nur alleine die Schulen. Im Gegenteil, die Eltern sind zu 100 Prozent verantwortlich, was ihre Kinder in deren Freizeit auf den Servern von US-Unternehmen oder im Fall von TikTok auf den Servern von chinesischen Unternehmen tun. Wer denn sonst? Eltern sind medienerziehungsberechtigt, aber auch medienerziehungspflichtig. Bei vielen Eltern fehle es einfach an der Bereitschaft, sich vernünftig mit den Nutzungsgewohnheiten ihrer Kleinen auseinanderzusetzen. Unter anderem auch, weil sie sich auf staatlichen Schutz und die Selbstregulierung digitaler Medien verlassen, kritisiert Daniel Wolf. Wir gaukeln den Eltern vor, es gäbe Jugendschutz im Internet. Den gibt es nicht. Es gibt absolut keinen funktionierenden Jugendschutz im Internet. Es gibt nur einen, der funktioniert und das sind anwesende Eltern. Zum Beispiel Logos für Alterskennzeichnungen. Da gibt es im Internet die USK-Logos. Die sind leider in der Praxis völlig wirkungslos. Denn die Spielehersteller zum Beispiel können sich selbst die Logos geben, wenn die USK selbst sie nicht getestet hat. Und nachdem es Millionen Apps gibt und die USK nur eine sehr kleine Veranstaltung ist von etwa 15 Leuten, können die niemals alle Logos selbst vergeben. Und weil es im Bereich der digitalen und sozialen Medien in allererster Linie um Profit geht, findet Daniel Wolf eine gesetzliche Altersgrenze für Social-Media-Plattformen hilfreich. In Australien ist eine Nutzung erst ab 16 Jahren erlaubt. Für Deutschland sieht das der Digitaltrainer noch in weiter Ferne. Ich glaube, es liegt vor allem an der technischen Machbarkeit. Man kann zum Beispiel mit seinem Smartphone seinen Reisepass auslesen und damit sozusagen sein Alter wirksam verifizieren. Das heißt, man könnte im Prinzip, wenn man den politischen Willen aufbrächte, Social-Media-Anbieter zwingen, das Alter der Teilnehmer zu beweisen mit technischen Mitteln. Das ist, dauert eine Minute. Aber es gibt dazu den Willen nicht, weil das natürlich die Profite beeinträchtigt. Und solange das so ist, sind die Eltern gefragt. Deshalb gibt Daniel Wolf in seinem Buch »Allein mit dem Handy, so schützen wir unsere Kinder« einige Tipps, wie Eltern mit den Gefahren umgehen können. Tipp Nummer eins, Kinder dürfen nicht mit dem Smartphone ins Bett gehen und die Eltern auch nicht. Schließlich sollen sie auch hier die Vorbilder sein. Zweiter Tipp, bitte auf die Website mediennutzungsvertrag.de gucken und sich ein paar Regeln raussuchen, die einem persönlich gefallen als Eltern. Das hat den großen Vorteil, dass alle wissen, woran sie sind. Und als dritten Tipp würde ich sagen, liebe Eltern, interessieren Sie sich für alles, was Ihr Kind im Internet tut. Jetzt vielleicht noch ein vierter Tipp, der Einsatz von Kinderschutzsoftware wie zum Beispiel Google Family Link oder Apple Bildschirmzeit absolut notwendig. Und Eltern müssen Druck machen, damit auch die Politik ihre Kinder schützt. Willi Witte für das MKR. Das Buch von Daniel Wolf, Allein mit dem Handy, So schützen wir unsere Kinder, ist im Heine Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Sie bekommen es unter michaelsbund.de oder in unserer Münchner Buchhandlung Michaelsbund. Wie schaut's aus? Ist Ihnen dieser Tage auch etwas Schönes passiert, an das Sie sich noch lange erinnern werden? Bei mir war es am Wochenende das gemeinsame Backen von Plätzchen mit der Familie. Für mich jedes Jahr ein Highlight, von dem ich im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Monat zehre. Auch mein Kollege Ivo Marcota hat dieser Tage ein ganz besonderes Highlight, das sie Ihnen jetzt vorstellt. Das Highlight der Woche Servus und hallo, ich bin Ivo Makota, Projektleitung, Redakteur und Moderator hier beim MKR. Ja, mein heutiges Highlight geht mal wieder an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja seit knapp drei Wochen den MKR-Wunschbaum für die Kinder des Josefsheims aus Wartenberg bei Erding hier bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund stehen. Am Baum hingen viele Herzenswünsche der Kinder, die Sie schon fast alle erfüllt haben. Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle im Namen des gesamten Teams des MKR und des St. Michaelsbund danken. Danke, dass Sie den Kindern einen Wunsch zu Weihnachten erfüllen und danke, dass Sie mitgemacht haben und danke schon mal, ja, falls Sie noch mitmachen wollen, denn noch gibt es einige Wünsche am Baum, die auch Sie für kleines Geld kaufen und den Kindern schenken können. 
Also nix wie hin in die Buchhandlung Michaels Bund, Wunsch aussuchen und eins der Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, ein Funkeln in den Augen schenken. Wir sagen herzlichen Dank, vergelt's Gott und schauen Sie unbedingt vorbei, denn Sie sind unser persönliches Highlight. Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.